Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Aqui em São José dos Campos, a cultura é fomentada de diversas maneiras. Uma delas, que dá à população acesso ao artesanato e ao folclore, é o tradicional bloco piropiraquara. Hoje a gente vai conhecer a história e a tradição deste grupo e saber como é possível fazer parte dele. Com a palavra, Aldo Zonzini. Como e quando foi criado o bloco piropiraquara? O Pirô, é, na verdade, é, ele, ele nasceu é, depois da criação de um projeto é, cultural chamado Piraquara, né? onde eram desenvolvidas ações é, folclóricas, né? voltadas ao folclore da região. E aí tinham é, reuniões de, de grupos culturais, discussões, é, projetos é, voltados para essa área do folclore, é, com pesquisa, então tinha um trabalho é, de oficinas e tudo mais que era feito lá na sede da Fundação Cultural, num espaço que tem, que foi até naquela, naquele período, isso em 1988. Foi um ano após a criação da, da Fundação Cultural. Né? Então esse projeto é, se desenvolveu dentro da Fundação e em 88, é, na sequência, para ter aí um, um referencial do que era o Piraquara, eles, é, vamos dizer, para levar né, a conclusão daquilo que eles vinham, desenvolvido, vinham desenvolvendo. O que, que vai é, é, ser interessante nós fazermos? Aí eles é, tiveram a ideia de criar um bloco de carnaval, que é o Pirô Piraquara. Né? Então era o Piraquara, que era o projeto cultural, e aí eles denominaram o bloco né, de Pirô Piraquara. Qual foi a motivação para a criação do bloco Piropiraquara? Como eles faziam atividades né, culturais, de, tinha dança, tinha teatro, é, tinha a parte de artes plásticas, tinha essas reuniões né, é, permanentes no Piraquara, que era o desenvolvimento da atividade cultural, é, aquilo tinha assim, um, um sentimento de que ah, precisamos ter mais alguma coisa que que traga né, um significado, um interesse maior. E aí, como eu falei na resposta anterior, surgiu a ideia do bloco. Né? E como o bloco, e o, carna... é, o bloco tem toda a relação com o carnaval, né? que também é uma manifestação popular, né? então eles acharam que seria muito interessante a criação desse bloco de carnaval. E foi nessa, nessa, assim, nessa seara de, de pensamentos que surgiu o Piropiraquara, né? Exatamente quem teve a ideia ou que não, eu não sei dizer, mas eu sei que quem tem assim, uma participação muito ativa nesse período é uma, uma, uma produtora cultural de, de suma importância, que, assim, que tem um conhecimento tremendo do que é o folclore. É uma conhecedora, acho que uma das maiores conhecedoras da, da, assim, do estudo do folclore no Brasil, que é a dona Ângela Savastano. Né? Então, ela participou desde o início desse, dessa criação, dessa, dessa idealização do Piropiraquara. Né? Qual é a origem do nome Piraquara? O Piraquara, é, é, para denominar né, é, aquele morador da margem do Rio Paraíba, então era o ribeirinho, né, é, que existia essas comunidades ribeirinhas no Rio Paraíba. E elas eram denominadas como piraquaras. Os moradores dessas comunidades chamavam-se piraquaras, né? Como tem o Caiçara no litoral, né? Tem o, o... em Santa Catarina da Ilha, tem lá o Manezinho da Ilha, né? Aqui, na nossa região, os moradores da mais do Rio Paraíba, que existia uma comunidade realmente é, significativa, porque eles viviam da pesca, né? O Rio Paraíba era um rio é, fértil de, de peixes e tudo mais. E essa comunidade, aqueles que moravam nessa comunidade eram identificados como Piraquara. Então tem tudo a ver né, com, a, com, assim, com a origem do, do folclore, da história. Né? Então o nome Piraquara foi, é, vamos dizer, foi emprestado né, para poder criar esse grupo dessa origem dos ribeirinhos do Rio Paraíba. O Piraquara funciona somente como um bloco de carnaval ou realiza outras atividades durante o ano? Não, ele tem assim a, a, as atividades é, 
regulares é, no período que antecede o carnaval. Né? Então, durante o ano, é, não existe atividade do Piraquara. Né? É, isso já existiu num passado, que eu, foi como eu falei, que tinha essa reunião desses grupos, isso não existe mais. Então, a gente, é, no mês do carnaval, né, nas semanas que antecedem o carnaval, aí sim, nós fazemos um movimento visando né, a saída do bloco, né? então, que antecede. Aí tem oficinas culturais, oficina de máscara, de adereços, tem a recuperação dos bonecões, né? é, tem esse trabalho todo de recuperar os bonecos, a parte de, de vestimenta, de, é, das imagens, tem todo um trabalho que é aberto à população, que é feito lá na sede da fundação né? e que todos que queiram contribuir e participar podem vir, que serão bem recebidos e vão ter ali um ambiente muito gostoso, um ambiente assim, de diversidade, de, é, é, de arte, né? para aprendendo a fazer alguma, alguma atividade artística, como são as, as máscaras de carnaval, os adereços, e vai participar desse ambiente já pré-carnavalesco. Né? Então é mais ou menos isso que ocorre durante o período que antecede o carnaval. Quais pessoas já foram homenageadas pelo Bloco Piropiraquara? A gente, é, desde quando é, eu estou na frente da fundação, né? Então, esse vai ser o, o quarto carnaval né, que nós vamos realizar. É, não há homenagem é, a pessoas é, é, individualmente, né? Até porque é uma tradição de bloco, né? A tradição de homenagem vem muito de escola de samba, né? É, é um uma pessoa importante, um, uma pessoa que deixou um legado histórico, um cantor, um escritor. E aí o, o tema do, do, do desfile, né? o enredo, é voltado a, essa, a esse homenageado. No bloco é uma coisa mais livre, né? Então, assim, não há uma vinculação de se fazer é, essa tradição de homenagem. Né? É, nós, no ano passado, fizemos uma... Não foi uma homenagem, mas foi assim... Um, uma exaltação ao nome de uma cantora famosa, que era a Chiquinha Gonzaga, porque era o, era o centenário da, da, da Chiquinha Gonzaga e teve, é, concomitantemente, na, assim, próximo ao Carnaval, um projeto que foi é, desenvolvido na Fundação Cultural, projeto cultural, é, que foi apresentado lá no Cine Santana, homenageando a Chiquinha Gonzaga. Então, nós pegamos esse link dessa, de, desse projeto, e coincidiu com uma proximidade do carnaval e nós usamos algumas é, é, histórias da Chiquinha dentro do, do Piro Piraquara. Então, a música, né, aquilo que a Chiquinha é, propagou na época dela, que tem marchinhas de carnaval, então tinha a ver com o que é o, assim, a tradição do Piraquara. Porque, via de regra, as músicas que são é, 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 trabalhadas, né, ou que são apresentadas no desfile do, do, do Pirô, são, em regra, marchinhas de carnaval, né, que se reporta um, um período né, carnavalesco diferente do atual e acompanhado né, sempre da, da tradicional também Banda de Santana. Né? Como é o processo de preparo para o desfile de carnaval do Bloco? Existe... É, a banda né, que, que faz assim, a, as suas apresentações e já na véspera do carnaval ela se prepara, voltada né, a, a sair na, na avenida, na, na, no, 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 no circuito que, que se faz. Né? É, nós temos, por exemplo, participantes a mais na parte de sonorização, que é a, a, é a, a banda da CEM, né? eles também participam, saem na, na, na abertura do carnaval. É, hoje nós estamos com um projeto em andamento da Fundação Cultural que chama Patuscada e dentro desse projeto, que é, é, uma, é um projeto que é voltado também à questão é, artística é, tradicional, que é o samba. Né? Então a Patuscada, ela começou no ano passado, é um projeto que se reúne no sábado, um sábado por mês, aí vão os fazem roda de samba, aí sim uma homenagem a um sambista, aí tem a parte de alimentação, tem uma feijoada, tem... então faz uma reunião voltada assim, com o mote principal, que é o samba. E agora, na, na véspera do carnaval, nós estamos fazendo, com esse projeto da Patuscada, é oficinas de percussão de bateria, né? bateria para a escola de bloco, escola de samba. 
Então, nesse núcleo que está sendo desenvolvido, inclusive, isso está sendo feito lá no, no polo esportivo do Campo dos Alemães, que é uma região muito densa e que tem um, assim, uma afinidade com essa é, expressão é, artística, né, que é o samba. Então, ali estão participando jovens, crianças, adultos, é livre também. Nós temos os instrumentos disponíveis e eles estão se preparando, né, assim, numa forma é, inicial, para poder tocar esses instrumentos. E desse trabalho, um núcleo vai ser trazido para também participar do, da, do desfile do Pirô. Né? Então, são assim, preparações nesse sentido. Aí tem o dia do desfile, que envolve né, um número significativo de pessoas, porque tem aí os condutores dos bonecões, aí tem os, os bonecões que vêm de outras cidades, tem a questão de... É, da, da, regular, assim, da organização do trânsito, tem a equipe da fundação que, que organiza, né, que fica fazendo assim, a parte estrutural para poder tudo correr de acordo. Então, e é livre, é né, uma participação livre, está aberto para todas as pessoas de todas as idades, tem uma participação muito grande de famílias, né, de, de gerações, então tem os netos, tem os pais, tem os avós, é, é uma apresentação é, cultural, assim, de, de tradição, que já é muito esperada. Né? Então, é, a gente fala que o Pirô é, tem uma denominação também de ordem assim, é, é, cultural, artística, que é o intrudo, né? que é o significado do, da abertura. O intrudo é a abertura do carnaval. Então, ele ocorre né? é, sempre no, numa quinta-feira, que vai ser, nesse, nesse ano, na quinta-feira, vai ser dia 20 de fevereiro, aí ele sai dando início às festividades do carnaval, né? Então é por aí. Qualquer pessoa pode contribuir com a produção para o desfile do bloco Piropiraquara? Então, se houver né, assim, uma, uma manifestação de interesse em estar tá contribuindo, em participar, ou mesmo sugerir alguma novidade, alguma ideia, que queira levar né, algum instrumento, algum adereço, não há problema nenhum. Pelo contrário, vai ser muito bem recepcionado, só que tem que ter aí um, uma ligação com o que é a nossa proposta do, do próprio bloco. Né? E, sem dúvida, a pessoa é só é, nos procurar lá na Fundação Cultural, falar com a nossa direção cultural, e aí vai estar participando tranquilamente, espontaneamente, sem, nem, sem nenhuma é, formalidade, é uma coisa bem espontânea. É um bloco né, que tem essa característica de reunir as pessoas espontaneamente. Né? Então, aqueles que tenham qualquer afinidade, interesse, gostem e, e não tem aonde é, é, se desenvolver esse, essa, esse, esse potencial, esse conhecimento, Vá lá na fundação, participe da, da, assim, da, 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 da produção né? da, que vai anteceder o destino do Boroco Pirô Piraquara. Vai ser muito bem-vindo. Quais atividades a Fundação Cultural Cassiano Ricardo oferece para a população durante a produção do Bloco Pirô Piraquara? É, então, a gente faz, é, nesses dias que antecede, regularmente, aí isso... Tem, aí tem uma, uma, uma estruturação de um projeto, né, onde vai ser divulgado, que aí sim tem lá os oficineiros, né, que vão pra, das oficinas de máscara, de adereços, né, de recuperação do, dos bonecos. Por exemplo, é, se está falando de participação de terceiros, é, tem um, um, uma, um personagem aqui da cidade que ele tem lá um... É, um número de, de... são os boizinhos de, de folclore, né? Isso é dele, né? É, é pessoal, é, é particular dele. E ele disponibiliza. Então fica guardado lá na, na, no depósito da fundação e na, no período do carnaval ele vai para poder recuperar. E aí são, é, são bonecos menores, né? Que a criançada adora. Aí são crianças que saem levando esses bonecos, né? Então é um, uma forma de participar. Então, assim, as oficinas vão ocorrer, né, que é oficinas... Então, você vai lá poder aprender a fazer uma máscara de carnaval, fazer um adereço de carnaval, né, você vai poder fazer uma fantasia, tem roupas de carnaval, 
lá no, 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 dentro do, 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 do nosso depósito, né, do piropiraquara, que são, é, assim, são higienizados, são lavados e ficam à disposição para aqueles que querem desfilar poderem ter uma fantasia. Né? Então eles emprestam essa fantasia. Então a pessoa não é só ir, se ela quiser ir fantasiada, ela tem a oportunidade de ir fantasiada. Fantasia de baiana, fantasia de palhaço, tem diversos tipos de fantasias de... É, aquela de época, né? Então, assim, tem uma diversidade interessante que é uma forma de, de trazer para o bloco né? um, uma alegria maior, um, um patamar assim, de, de qualidade, de, de atração mais interessante. Né? Então, isso ocorre, sim, é, e tem a participação. Assim, na verdade, já existe um público que é assim, certo, né? Que gosta e que participa todos os anos, mas o interessante é que esse público aumente, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir, vá e vai ter uma experiência diferente e vai gostar muito, com certeza. Como funciona o desfile do Bloco Piropiraquara? A pessoa não tem é, nenhuma é, obrigação formal de, de querer se inscrever ou não, é simplesmente comparecer. Se ela tiver a pretensão de ter mais alguma coisa, além do comparecimento espontâneo, de chegar no, no dia e desfilar, ela participe das oficinas, né? Vá antes, porque aí tem, como eu falei, as fantasias, aprendizado de, de adereços, de máscaras, mas no dia, propriamente dito, é só ela se reunir aonde vai dar início ao desfile, que é na Praça Afonso Pena, ali na frente do antigo prédio do fórum, ali, né? Onde era... A, o posto fiscal, naquele trecho da Praça Fosso Pena, aí vai ter a concentração, aí tem o caminhão de som, tem a banda de Santana, aí tem os bonecões, ali é a reunião das pessoas que vai ser, né, isso acontece na quinta-feira, por volta das 17 horas, né. Então, o Dicire eh, começa a iniciar ali por volta das 17h30, e aí ele faz um percurso na Avenida São José, vai na João Guilhermino, volta pela Nelson Dávila e aí chega de novo no mesmo lugar que saiu, né? Então, um desfile aí de duas horas no máximo, né? É, é um percurso relativamente pequeno, então tem a participação muito grande de crianças, né? De pessoas já com uma idade mais avançada, as pessoas que também, os jovens. Então, a gente está ali, é, assim, tem um ambiente, né? Cria um ambiente que propicia a participação de todas as faixas etárias e tem muita característica familiar e muito aqueles que já são assim, vamos dizer, é, participantes né, habituais que não deixam de, de, de participar porque gostam muito e estão ali festejando e sabem que é um lugar muito gostoso, muito tranquilo e que quem tem né, essa afinidade com o carnaval vai e, e, e desfruta daquele momento que é muito interessante. Por ano, qual é a média de foliões do bloco Piropiraquara? A gente tem um número de participantes que não oscila muito, entendeu? É, o ideal é que cada ano aumentasse, né? Mas, assim, é, diante da, da proposta, né? Como é uma coisa que fica é, vamos dizer, voltada mais a uma manifestação folclórica, cultural, né? Não é uma coisa de divulgação comercial, né? Onde você traz uma atração sei lá, um artista famoso, para estar dentro do, do, do carro de som, né? para atrair pra uma, uma, um público maior. Então, como não tem essa, essa característica, esse público ele quase que se mantém durante os anos. Então, fica na ordem aí de 400, 500 pessoas, né? que é o público que realmente está lá participando. Né? Então, o número é mais ou menos o próximo desse, desse número de 500, 400 pessoas. Qual é o perfil dos foliões do bloco Piropiraquara? É uma mistura, né? Tem pessoas mais velhas, pela tradição, porque como é um bloco que iniciou-se em 1988, né? Então ele já tem aí 40 anos aí de existência, né? Pelo menos, né? Acho que é isso, mais ou menos. E, então as pessoas que quando começou a desfilar no bloco eram jovens, hoje já não são tão jovens, né? Já estão numa idade avançada, mas continuam participando porque gostam, né? É a questão da tradição, né? Mas com a influência dessas pessoas, os filhos também come começaram a, a acompanhar os pais, né? Consequentemente, os netos também acompanham os filhos 
E aí tem uma, uma mesclagem né, de participação de pessoas de toda a idade, né, de toda a faixa etária. Né? Então, assim, não tem um, um, uma, uma identificação maior de um núcleo ou outro né, de pessoas. É uma, é uma mistura mesmo de, de diversidade aí de participação. Mas com, assim, com uma proposta muito é, voltada ao núcleo familiar, né? Então, tem esse, essa tradição do avô, da filha, do neto, né? Então, você vê crianças, vê pessoas com idade avançada já, com mais de 80 anos e lá numa alegria total participando, né? Então, eu acho que assim, é um espaço que cria né, esse ambiente, essa oportunidade dessas pessoas terem aí um, um desfrute né, do que é o carnaval. Até para ter uma lembrança do que fizeram quando eram jovens, né? Cantar as marchinhas de carnaval, que são eternas, né? Então, tem muito esse lado, assim, até nostálgico, né? Sentimental, mas que eu acho que é importante e faz parte da, da história da cidade, né? É por aí. Qual a importância do tradicional bloco piropiraquara para a cidade de São José dos Campos? Então, é como eu falei, é, eu acho que a gente tem como assim, é, justificativa para é, fazer com que o bloco permaneça, né, para que ele não acabe, porque tem esse histórico todo. Né? É, foi criado lá num, numa data remota, né? isso vem sendo feito as apresentações todo ano. Né? Eu não sei dizer agora quantas apresentações já fizeram, mas ela é ininterrupta. Né? Então, todo ano, São José dos Campos sabe né, pelo menos uma parcela da população, ou espera que no, na véspera da abertura do carnaval, vamos dizer, a nível é, de data oficial, tem né, antecipadamente o intrudo através do bloco Piropiraquara. Né? Então isso é um, é um patrimônio imaterial da cidade, né? e que eu acho que não deve ser perdido. Então para nós, como gestores culturais, né, e na frente da entidade que cuida da da política cultural da cidade, é, nós achamos que é importante a manutenção desse bloco, mesmo que ele não tenha um, uma dimensão, como hoje tudo é muito grande, né? É, tenha, por exemplo, sai o, o carnaval lá no, no Vicentino Aranha, que é o bloco da Galinha de Angola, reúne uma multidão, né? Mas é um outro, é um outro público, né? E, mas, independentemente disso, o Piraquara, tendo um público menor, ele tem todo esse valor histórico, esse valor sentimental, esse valor de, de mostrar que a cultura né, popular e, o, e a tradição do folclore é muito importante ser mantida. Né? Então, eu acho que é uma das razões são, é, é essa, né? é você é, pre, fazer é, uma coisa que veio lá de trás né, permanecer. É a história da cidade, né? então é a memória da cidade. Né? Como eu falei, tem a dona Ângela, que é um patrimônio cultural da cidade, né? e ela tem um vínculo muito grande com essa criação do bloco, né? ou do, do Piraquara. Então isso não pode ser perdido. Né? Né? Então se você deixar de, de, de incentivar e fazer, isso se perde no tempo. Né? Então eu acho que vale a pena manter, mesmo com essas características né? de público, que não é uma multidão, mas a, a festa em si, ela tem um significado muito grande. Como é possível participar do Piropiraquara? É um bloco, como nós falamos, totalmente livre, né? Então a participação é espontânea. Se a pessoa quiser contribuir e ter ali um momento de antecipação da saída do bloco, ela procure a fundação. Faça contato, isso é o ideal que faça no mês que vem, né? que é no mês de fevereiro, que antecede o carnaval esse ano, é dia 25, 25 né? que é a data oficial do carnaval. O bloco sai no dia 20 e se ela quiser participar, ela só é, espontaneamente ir ao encontro do, das atividades dentro da Fundação Cultural, na nossa sede lá, que é onde tem né, a, o, o trabalho da Fundação, tem o a Casa de Cultura Clemente Gomes e ter o espaço onde tem as oficinas do, do, de carnaval. Então a pessoa procure no sentido de... É, chegue na fundação, né? Vá, abre lá, está é, sempre de portas abertas, é um espaço público, né? E que tem, assim, como, como um atrativo importante é que as pessoas participem, né? Uma coisa interessante 
é, a área artística e tudo mais. Quem não teve essa experiência ainda, vá, né? Que vai ser importante, ela vai gostar, ela vai ter ali um, um aprendizado, um relacionamento né, com outras pessoas, um conhecimento, uma troca de, de informações, troca de experiências. E é só isso, é ir e participar. E no dia do desfile, se não quiser ir antes, chega no desfile, se quiser vai com fantasia, se não quiser vai com roupa normal, né, vai bem à vontade, leva a família, leva o papagaio, o cachorro, a avó, o avô, o filho, quem ele quiser, né? Porque assim, é uma, é uma festa mesmo, uma festa livre, né? Não tem aquele aparato, aquela, aquela responsabilidade de um desfile de escola de samba, que é bem diferente. E hoje nós estamos vendo assim, que é uma tendência né, muito forte é, nessas é, manifestações culturais do carnaval, a predominância dos blocos, né? É, então, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades estão é, assim... É, preferindo né, é, sair nos blocos, criarem blocos, do que fazer o, tra o carnaval tradicional de escola de samba, que ficou, na verdade, até inviável. Né? É, isso passa a ter assim, uma, um atrativo para as grandes cidades, as capitais, que tem já uma tradição, né, como o Rio de Janeiro, tem o Sambódromo, São Paulo também. Então, tem uma estrutura para comportar um desfile de escola de samba. Cidades menores ou não, acho que o, os blocos, são as opções mais interessantes, né? porque aí tem a participação espontânea, cada um vai lá do jeito que quiser, participa, dá risada, é, vibra, curte, brinca, é, mata a saudade, arruma uma namorada, arruma um namorado, é toda essa né, possibilidade de estar ali presente num ambiente dessa natureza. Acho que é por aí. É, carnaval é alegria e o piropiraquara é alegria. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.